हेलो फ्रेंड्स आई एम राजीव एंड वेलकम टू माय चैनल एम यानी मॉडर्न एक्सपेरिमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सो फ्रेंड्स आज की हमारी टॉपिक है फायर अलार्म रिपीटर पैनल के बारे में सो व्हाट इज फायर अलार्म रिपीटर पैनल तो आज इस वीडियो में हम फायर अलार्म रिपीटर पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के आखिर में हम फायर अलार्म रिपीटर पैनल के डायग्राम भी देखेंगे तो वीडियो की आखिर तक देखना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं रिपीटर फायर अलार्म पैनल और रिपीटर फायर अलार्म पैनल इज द अनदर पैनल यूज टू शो द सेम डिस्प्ले एंड ऑडियोबल सिग्नल एज मेन कंट्रोल पैनल फायर अलार्म रिपीटर पैनल एक ऐसा पैनल है जिस पैनल में आप फायर अलार्म पैनल के जो नोटिफिकेशन देखते हैं मतलब फायर होने के बाद फायर अलार्म पैनल जो नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है वही सेम नोटिफिकेशन आपको फायर अलार्म रिपीटर पैनल भी प्रोवाइड करता है ठीक है आप समझ लीजिए किसी एक जगह पर बहुत सारे डिवाइस एक साथ कनेक्टेड है एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है उस जगह पर अगर सेफ्टी ऑफिसर जो सेफ्टी वर्कर है जो सेफ्टी अधिकारी है वो अगर बिल्डिंग में डाउन मर रहा है और उस जगह पर किसी भी एक पोजीशन पे अगर फॉल्ट हो गया है या फायर हो गया है तो वो अधिकारी को सिक्योरिटी रूम पे आने की कोई जरूरत नहीं है मतलब जिस जगह पर फायर अलार्म पैनल इंस्टॉल हुआ है उस जगह पर कोई जाने जा, की जरूरत नहीं नजदीकी जो फायर अलार्म रिपीटर पैनल है उस जगह पर वो जाकर उसको देखता है और जो नोटिफिकेशन है मतलब किस जिस जगह पर फायर हुआ है क्या फॉल्ट है वो सारे नोटिफिकेशन वो पा सकता है तो क्या होगा कि जिस जगह पर फॉल्ट हुआ है वो जल्दी से जल्दी उस जगह पर पहुँच सकता है ठीक है दो तरह की फायर अलार्म पैनल मार्केट में अवेलेबल होता है नंबर वन है पैसिव रिपीटर पैनल और नंबर टू है एक्टिव रिपीटर पैनल इफ द रिपीटर पैनल ओनली शोज द मेन फायर अलार्म पैनल इंफॉर्मेशन बट डज नॉट प्रोवाइड एनी कंट्रोल ऑफ मेन फायर अलार्म पैनल कॉल्ड पैसिव रिपीटर पैनल हाँ फ्रेंड्स पैसिव रिपीटर पैनल वो होता है जो हमारी मेन फायर अलार्म कंट्रोल पैनल का हर एक नोटिफिकेशन हमको दिखाता है लेकिन हम जैसे फायर अलार्म पैनल से कोई भी कंट्रोल कर सकते हैं रिसेट कर सकते हैं कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन पैसिव रिपीटर पैनल से हम कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ हम उसकी नोटिफिकेशन को देख सकते वो होता है हमारा पैसिव रिपीटर पैनल अब हम बात करते हैं एक्टिव रिपीटर पैनल के बारे में तो इफ द रिपीटर पैनल कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड आल्सो प्रोवाइड सम कंट्रोल ऑफ मेन फायर अलार्म पैनल कॉल्ड एक्टिव रिपीटर हाँ फ्रेंड्स जो रिपीटर पैनल हमें मेन फायर अलार्म पैनल की हर एक नोटिफिकेशन तो दिखाता ही है उसके साथ साथ हम कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं जैसे रिसेट करना म्यूट करना ऐसे भी ऐसे कुछ कंट्रोल हम जो रिपीटर पैनल से कर सकते उसको हम कहते हैं एक्टिव रिपीटर पैनल चलिए हम रिपीटर पैनल का एक डायग्राम देख लेते हैं इससे हमें इसकी लेआउट और इंस्टॉलेशन के बारे में बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा कंट्रोल पैनल की जो लोकेशन है मैंने बोला था रिपीटर पैनल की रिपीटर पैनल कैसे इंस्टॉल किया जाता है कहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है यह हम आपको बताएंगे तो जैसे कि हमने यहाँ पर एड्रेसेबल सिस्टम को दिखाया है हमने आप देख रहे हैं कि एड्रेसेबल सिस्टम में जैसे जा रहा था ऐसे ही जा रहा है यहाँ पर हमने एक मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है ये हमारा जो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे ये जो मॉड्यूल है ये हमारा कंट्रोल मॉड्यूल है और कंट्रोल मॉड्यूल से हमने हुटर पर लाइन दिया है तो अभी कंट्रोल मॉड्यूल पर भी हमको ट्वेंटी फोर सप्लाई देने की ज़रूरत है यहाँ पर ट्वेंटी फोर एक अलग से सप्लाई होता है और जैसे यहाँ पर होता है वैसे ही जो हमारा रिपीटर पैनल है रिपीटर पैनल पे अलग सा एक 24 फोर वोल्ट सप्लाई भी देना पड़ता है लेकिन रिपीटर पैनल इंस्टॉल हम कैसे करेंगे देखो रिपीटर पैनल बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे कंट्रोल पैनल के हर एक नोटिफिकेशन हमें रिपीटर पैनल पे मिलती है और रिपीटर पैनल से हम कभी कभी कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं तो शायद डिटेक्टर हो या एम हो जो भी हो हमारा जो डिवाइस है वो उसका कनेक्शन रिपीटर पैनल पर भी आएगा नहीं नहीं ये दरअसल गलत है रिपीटर पैनल पे कोई भी कनेक्शन नहीं आता है रिपीटर पैनल पे सिर्फ हमारे जो कंट्रोल पैनल से कनेक्शन आता है हमारे जो सारे डिवाइसेस है ये सारे डिवाइसेस की कनेक्शन कंट्रोल पैनल पे होता है और कंट्रोल पैनल्स पे रिपीटर पैनल के लिए एक अलग से टर्मिनल होता है ठीक है उस जगह से जो नोटिफिकेशन अप्लाइंस के जिस टर्मिनल से होता है ना वैसे ही एक टर्मिनल अलग से होता है नेक के अंदर तो उसी जगह से यहाँ पर रिपीटर पैनल पे हमारे लाइन आते हैं और रिपीटर पैनल पे जो लाइन आते हैं रिपीटर पैनल रिपीटर पैनल पे भी अलग सा एक 24 फोर वोल्ट की सप्लाई देना पड़ता है ठीक है और यहाँ पर हमने दिखा है कि प्लस माइनस जो है वो ही आ रहा है ठीक है अभी देखो जो एड्रेसेबल सिस्टम है हमारा एड्रेसेबल सिस्टम से जो आखिरी डिवाइस है वहाँ से वहाँ से पैनल पे फिर से एक फीडबैक आ रहा है लेकिन फीडबैक पात आ रहा है लेकिन जो रिपीटर पैनल है रिपीटर पैनल से कोई भी फीडबैक पात रिटर्न नहीं आता है ठीक है सिर्फ रिपीटर पैनल से रिपीटर पैनल पे हमारे कंट्रोल पैनल से एक कंट्रोल वायर जाता है जो कंट्रोल केबल जाता है मतलब जो जो कंट्रोल पैनल से सीधे
अगले वाले जो रिपीटर पैनल है उस डिवाइस में चला जाता है मतलब रिपीटर पैनल की जो लाइन है मतलब जो रिपीटर पैनल जो लूप में रहता है उसमें सिर्फ रिपीटर पैनल ही रहता है एक बिल्डिंग में दो तीन रिपीटर पैनल रह सकता है ठीक है अभी ये रिपीटर पैनल में क्या होता है कि आप देख सकते हो जो ट्वेंटी फोर वोल्ट सप्लाई है वो ट्वेंटी फोर वोल्ट के एक अलग सा सप्लाई रिपीटर पैनल में देना पड़ता है ठीक है अलग से एक ट्वेंटी फोर वोल्ट सप्लाई रिपीटर पैनल को देना पड़ता है क्योंकि रिपीटर पैनल को चार्ज अप करने के लिए रिपीटर पैनल में पावर देने के लिए अलग से ट्वेंटी फोर वोल्ट सप्लाई देना पड़ता है ठीक है और जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोल डायरेक्टली कंट्रोल पैनल से आता है और कंट्रोल पैनल से लूप वाइज सीरीज में चला जाता है ठीक है अभी ये सीरीज में नहीं होता ये पैरेलल में भी होता है मतलब आपको इनपुट होना चाहिए और इसका जो आउटपुट है उसके आउटपुट सेक्शन के दूसरे वाले जो रिपीटर पैनल है उस पर जाना चाहिए तभी आपको एकदम क्लियरली जो कंट्रोल पैनल पर जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको रिपीटर पैनल पर दिखेगा और दिखाई जाएगा और अगर एक्टिव है मतलब एक्टिव रिपीटर पैनल है तो कंट्रोल पैनल पे आप जो कंट्रोल कर सकते हैं उसकी कुछ फंक्शंस आपको एक्टिव रिपीटर पैनल में भी मिल जाएगा ओके okay, तो फ्रेंड्स मैंने जितना हो सके आप लोगों को ये वीडियो में समझाने की कोशिश की है अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में कॉमेंट करके बताइए कि और ही क्या क्या आपको जाना है ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही आपसे बीते फिर से मुलाकात हुई हमारी अगले और एक वीडियो में तब तक के लिए